আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে আমরা এইখানকার প্রবলেম নাম্বার ফোর নিয়ে আলোচনা করব সো প্রবলেম নাম্বার ফোর এটা ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট দুই সালে এসেছিল ইতোমধ্যে সো আজকের প্রশ্নটা হচ্ছে ক্যালকুলেট নির্ণয় করো বের করো হিসাব করো কো এফিসিয়েন্স অফ ভেরিয়েশন মানে সিভি অ্যান্ড ইন্টার কোয়ার্টার রেঞ্জ ফ্রম দ্য ফ্লোয়িং ডাটা প্রদত্ত তথ্যগুলো থেকে আমরা কি কি বের করব সিভি মান বের করব আর ইন্টার কোয়ার্টার রেঞ্জ বের করব সেখানে আমাদের একটা তথ্য দিছি তো আমরা জানি পরিসংখ্যান মানেই হয় গ্রাফ না হলে টেবিল সেখানে একটা টেবিল হবে সো টেবিলের কলাম আর রোগুলোকে আমরা প্রথমে হিসাব করা শিখে নিই তাহলে রো কয়টা হবে রো মানে এই পাশের গুলা রো কয়টা হবে এক দুই তিন চার পাঁচ আর দুইটা যোগ হবে তাহলে রো হবে ষাটটা ঠিক আছে রো হবে ষাটটা তাহলে আগে ষাটটা রো দিয়ে দিই এটা হচ্ছে ক্লাস নাম্বার ফোর সি এল এ ডবল এস ক্লাস ফোর এখানে প্রবলেম নাম্বারও ফোর সো রো হবে কয়টা রো হবে আমাদের ষাটটা তাহলে আগে ষাটটা রো দিয়ে দিই পরের হিসাব পরে করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে রো আমাদের হয়ে গেল ষাটটা এখন কলাম কয়টা হবে কলাম আমরা আমরা একটু প্রশ্নটা দেখে বোঝার চেষ্টা করি যে এখানে কলাম কয়টা হওয়া যায় সো এখানে দেখেন ক্যালকুলেট কো এফিসিয়েন্স অফ ভেরিয়েশন মানে সিবি তো সিবির ক্ষেত্রে কলাম কয়টা লাগে সিবির ক্ষেত্রে কলাম লাগে হচ্ছে আপনার ছয়টা আর এখানে ইন্টার কোয়ার্টার রেঞ্জ তো এখানে আবার কিউ কিউ এর মান বের করতে হবে সো এর জন্য একটা এডিশনাল কলাম লাগবে তাহলে হয়ে গেল ষাটটা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ক্লাস ইন্টারভেলগুলো দশ থেকে উনিশ বিশ থেকে উনত্রিশ তার মানে ক্লাস ইন্টারভেল হচ্ছে আমাদের এটা ইনক্লুসিভ মেথড যখনই আমাদের ক্লাস ইন্টারভেল ইনক্লুসিভ মেথডে দেওয়া থাকবে তখনই তার জন্য আরেকটা কি হয়ে যাবে কলাম অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে কলাম হয়ে যাবে সাত আরেকে আটটা তার মানে বোঝা গেল যে এই অঙ্ক করতে আমাদের কলাম লাগবে আটটা কেন আটটা লাগবে আমি প্রথম থেকে বলতেছি সিভির মান বের করার জন্য ছয়টা সিভির মান বের করার জন্য ছয়টা ইন্টার কোয়ার্টার রেঞ্জের জন্য আরেকটা অ্যাটাচ হয়ে যাবে ষাটটা আর যেহেতু এটা ইনক্লুসিভ মেথড আছে এই জন্য আটটা হবে যদি এটা এক্সক্লুসিভ মেথড হইতো তাহলে কিন্তু ষাটটা কলাম হইতো তাহলে কলাম আমরা এখন কয়টা দিচ্ছি কলাম দিচ্ছি আমরা আটটা সো আটটা কলাম দিয়ে দিই আটটা তো মাঝখানে অর্ধেক অর্ধেক করে দিই তাহলে চার চারে আট আরে কলমের অবস্থা তো শেষ আচ্ছা ক্লাস ফোর সো প্রথমটা হচ্ছে ক্লাস প্রথমটা ক্লাস তারপরেরটা ফ্রিকুয়েন্সি তারপরেরটা যেহেতু এটা ইনক্লুসিভ এটাকে এক্সক্লুসিভ বানাইতে হবে তারপরে রিয়েল ক্লাস তারপরে এক্স মিড ভ্যালু বা মিড পয়েন্ট তারপরে হবে আমাদের ডি তারপরে হবে এফ ডি যেহেতু সিভি মান বের করবো সিভি 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 যেহেতু বের করবো তার জন্য আবার এফ ডি স্কোয়ার আর যেহেতু আমরা ইয়া করব কি যেন বলো ওটা যেহেতু আমরা ইন্টার কোয়ার্টার রেঞ্জ বের করব ইন্টার কোয়ার্টার রেঞ্জ বের করার জন্য আবার এখানে কী বলে একটু ফ্রিকুয়েন্সি দিতে হবে তো এখানে টেবিলটার নাম কী দেওয়া যায় দা টেবিল টি এ বি এল ই দ্য টেবিল ফর দ্য টেবিল ফর সি এ এল সি ইউ ক্যাল কু এল এ টি আই ও এন দ্য টেবিল ফর ক্যালকুলেশন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই ধরনের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমরা আটটা কলাম এবং ষাটটা রোগ দিব যেহেতু এখানে আমাদের প্রশ্নে এরকম ডিমান্ডটাই চাইছে তাহলে প্রথমে কি দেবো ক্লাস সি এল এ ডবল এস ক্লাস তারপরে দিব ফ্রিকুয়েন্সি যেহেতু এটা ইনক্লুসিভ তার জন্য আবার কি দিতে হবে রিয়েল আর ই এল রিয়েল সি এল এ ডবল এস রিয়েল ক্লাস তারপরে এখানে আসবে এক্স মানে মিড ভ্যালু বা মিড পয়েন্ট তারপর আসবে ডি তারপর আসবে এফ ডি আবার যেহেতু সিভি মান বের করবো এই জন্য এফ ডি স্কোয়ারের মান লাগবে তারপরে যেহেতু আমরা কোয়ার্টাইল বের করবো এই জন্য কিউমিউলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি প্রয়োজন তো মোটামুটি টেবিলটা আমরা বুঝতে পারলাম এখন প্রশ্ন দেখে আমরা টেবিলটা পূরণ করার চেষ্টা করি প্রশ্ন দেখে টেবিলটা কি করতে কি করি পূরণ করার চেষ্টা করি তাহলে এখন প্রশ্নটা দেখা যাক আচ্ছা এই অ সরি প্রশ্ন হচ্ছে উপরেরটা সো প্রশ্ন হচ্ছে এইটা প্রবলেম নাম্বার ফোর তো প্রশ্নটাতে ক্লাস ইন্টারভেল দেওয়া আছে দশ থেকে 
ওয়ান জিরো ওয়ান নাইন টু জিরো টু নাইন থ্রি জিরো থ্রি নাইন ফোর জিরো ফোর নাইন ফাইভ জিরো ফাইভ নাইন ঠিক আছে এখন ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া আছে আট বারো বিশ ছয় চার আট বারো বিশ ছয় চার আচ্ছা তারপর রিয়েল ক্লাস আগে ফ্রিকুয়েন্সিটা হিসাব করে নিয়ে নি মোট ফ্রিকুয়েন্সি কত হয় আট আর বারো বিশ বিশ চল্লিশ আর ছয় হাজার দশ পঞ্চাশ তাহলে এন এর মান হচ্ছে পঞ্চাশ এ কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি বের করতে পারবো কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি আমরা এমনি বের করতে পারবো এই জন্য কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সিটা আগে লিখে দিই তাহলে কত হবে আট উপরে কিছু নাই তাহলে আট উপরে আট পাশে বারো বিশ বিশ আর বিশে চল্লিশ আর ছয় ছিচল্লিশ আর চারে পঞ্চাশ তারপর এক্সের মান আমরা বের করতে পারব কারণ এক্সটা হচ্ছে মিড ভ্যালু বা মিড পয়েন্ট সো এই মিড ভ্যালুটা মিড পয়েন্ট কেনকার কী হিসাবে হিসাব করতে হয় এটা হিসাব করতে হয় আমাদের প্রথম ক্লাসটা আর লোয়ার ক্লাসটা আর হায়ার ক্লাসটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ তো দশ আর উনিশ যোগ করলে উনত্রিশ উনত্রিশকে দুই যদি দুই দিয়ে ভাগ দেই তাহলে চোদ্দ পয়েন্ট পাঁচ এগুলো আপনারা পারবেন এখানে চব্বিশ পয়েন্ট পাঁচ চৌত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ চুয়াল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ চুয়ান্ন পয়েন্ট পাঁচ ডের মান যে কোনো এক জায়গায় শূন্য ধরে নিলাম আমি এখানে শূন্য ধরলাম তাহলে এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু ওয়ান টু মাঝখানে ধরতে হবে তাহলে এফ ডি এ এফ আর ডি গুণ করতে হবে প্লাস মাইনাস যে মাইনাস আট দুগুণে ষোলো প্লাস মাইনাস যে মাইনাস বারো একে বারো এখানে শূন্য আছে ছয় একে ছয় চার দুগুণে আট তাহলে এফ ডিটা যোগ করি সামেশন এফ ডি এফ ডি যদি যোগ করি ষোলো আর বারো যোগ করে এখান থেকে আট ছয় চোদ্দ বিয়োগ করলে এখানে থাকবে কত এফ ডি সমান মাইনাস চোদ্দ থাকবে এফ ডি স্কোয়ার এ এফ আর ডি রা স্কোয়ার করতে হবে যা স্কোয়ার করার সময় মাইনাসটা আমাদের ধরতে হবে না কারণ দুইটা মাইনাস একসাথে গুণ করলে এমনিতেও প্লাস হবে আর প্লাস দুইটা গুণ করলে তো প্লাসে থাকবে তাহলে এ দুই দুগুণে চার চার আসতে কত বত্রিশ থার্টি টু তারপরে এখানে কত আছে এক এক একে এক বারো একে বারো তারপরে এটা তো শূন্য আছে শূন্য হয়ে যাবে তারপরে ডি ডি স্কোয়ার মানে এক একে এক ছয় একে ছয় দুই দুগুণে চার চার চোখ ষোলো তাহলে সামেশন এফ ডি স্কোয়ার সমান বত্রিশ বারো ছয় আর ষোলো যোগ করলে পাওয়া যাবে কত ছিষট্টি আমার যোগ করা আছে আপনারা যোগ করে নেবেন সো শেষ মোটামুটি এগুলো শেষ আর কি লাগে আর লাগে আমাদের রিয়েল ক্লাস রিয়েল ক্লাসটা কোথায় পাবো রিয়েল ক্লাসটা আমরা এই যে ক্লাস ইন্টারভিউ থেকে পাবো এখন ক্লাস ইন্টারভিউ থেকে কীভাবে পাবো ক্লাস ইন্টারভিউ থেকে কীভাবে পাবো এই যে হায়ারটা প্রথম আগের শ্রেণীর হায়ারটার সাথে পরের শ্রেণীর লোয়ারটা যোগ করব সরি বিয়োগ করব এই বড়টা থেকে ছোটোটা বিয়োগ করব বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ দেবো তাহলে বিশ থেকে উনিশ গেলে এক একে দুই দিয়ে ভাগ দিলে পয়েন্ট ফাইভ এখন পয়েন্ট ফাইভ সামনেরটার সাথে সামনেরটা থেকে বিয়োগ করব পিছনেরটার সাথে যোগ করব সামনেরটার সাথ থেকে বিয়োগ করব পিছনেরটার সাথে যোগ করব তাহলে দশ থেকে যদি পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করি তাহলে নাইন পয়েন্ট ফাইভ এটা আর এখানে উনিশ পয়েন্ট ফাইভ যে বিয়োগ করেছিলাম এখানে আবার যোগ করে দিয়েছি তার মানে হিসাব বরাবর তারপরে এই উনিশ পয়েন্ট ফাইভটা এখানে উনিশ পয়েন্ট ফাইভ এর সাথে দশ যোগ হবে তাহলে উনত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ উনত্রিশ পয়েন্ট ফাইভটা আবার এখানে এর সাথে দশ যোগ হবে তাহলে উনচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ উনচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভটা আবার নিচে নামে আসবে এরপরে এখানে উনপঞ্চাশ পয়েন্ট ফাইভ তারপরে উনপঞ্চাশ পয়েন্ট ফাইভটা নিচে নামে আসবে এখানে হবে ফাইভ নাইন পয়েন্ট ফাইভ রিয়েল ক্লাস তো মোটামুটি আমাদের টেবিল শেষ মোটামুটি আমাদের টেবিল শেষ এখন ধুন্দ রাখা অঙ্ক করব অঙ্ক আমাদের শেষ হয়ে যাবে তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের কী বের করতে বলছে কি বের করতে কো এফিসিয়েন্স অফ ভেরিয়েশন ভেরিয়েশন সিভি এবং সিভি বের করার জন্য সিভির সূত্র আমরা জানি কি সিভির সূত্র হচ্ছে এই স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ডিভাইডেড বাই মিন ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড এখন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আর মিনের মান তো আমরা জানি না যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আর মিনের মান জানি না তাহলে আমরা মিন আর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের মানটা আগে বের করে নেব তাহলে প্রথমে মিনের মানটাই বের করি মিন এক্স বার সমান হচ্ছে এ প্লাস সামেশন এফ ডি বাই এন ইন্টু সি এখানে এ হেয়ার হেয়ারে এর মান লাগবে সামেশন এফ ডির মান আসে এন এর মান আসে সির মান লাগবে তো সি আমরা দশ এটা জানি কারণ এই যে পেছনটা থেকে আগেরটা বিয়োগ করবো আর একটা যোগ করবো এই যে রিয়েল ক্লাস থেকে এখন আমাদের মোট এই ক্লাসটা বাদ দিতে হবে হিসাবে মনে করবেন যে এটা নাই এটা মিশে গেছে এইটা মনে করতে হবে নাই 
এটার কোনো অস্তিত্বই নাই এখন এই যে আমরা এখানে টেবিলটা দেখতেছি এই টেবিলের উপর ভিত্তি করে আমাদের কি করতে হবে বাকি সমস্ত হিসাব নিকাশ করতে হবে আমার সর্দি এর জন্য কথা বলতে প্রবলেম হচ্ছে তো যাই হোক তো এই এর মান কোনটা এ যে আমরা যেখানে শূন্য ধরছিলাম তার এখানে মিড ভ্যালু বা মিড পয়েন্টটা আমরা সরাসরি ইয়ে ধীরে দেবো তাহলে চৌত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ তাহলে এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি চৌত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ প্লাস সামেশন এফ ডির মান কত মাইনাস চোদ্দ এন এর মান পঞ্চাশ ইন্টু সি সির মান দশ তো এটাকে যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কেমন দাঁড়াবে মাইনাস চোদ্দ ভাগ পঞ্চাশ গুণ কত দশ মাইনাস টোয়েন্টি এইট আবার প্লাস কি করতে হবে থার্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখানে এ একত্রিশ দশমিক সাত আসবে এটা হলো মিন এখন আবার কি লাগবে আবার আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কারণ ওই যে সিভির মান বের করবো এখানে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন লাগবে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের সূত্রটা কি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের সূত্র হচ্ছে সামেশন এফ ডি স্কোয়ার এন মাইনাস সামেশন এফ ডি বাই এন এখানে হল স্কোয়ার আর সিটা এইদিকে হবে কারণ সির উপরে রুট হবে না সো এস ডি বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এখন যদি মানগুলো বসায় দেই তাহলে কিন্তু আমাদের অঙ্ক শেষ হয়ে যাবে এখন মানগুলো সামেশন এফ ডি স্কোয়ার সামেশন এফ ডি স্কোয়ারের মান হচ্ছে ছিষট্টি তাহলে এখানে আমরা ছিষট্টি লিখে দিলাম এন এর মান তো পঞ্চাশ এটা জানি আর সামেশন এফ ডির মান মাইনাস চোদ্দো এ মাইনাস চোদ্দো আর এন এর মান পঞ্চাশ ইন্টু সির মান হচ্ছে টেন আশা করি এতটুকু বোঝা গেছে আশা করা যায় এতটুকু বোঝা গেছে এরপর এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি ছিষট্টি ভাগ পঞ্চাশ তাহলে কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু মাইনাস আর এখানে স্কোয়ার ছিল তাহলে স্কোয়ারটা তো মাইনাসটা উঠে যাবে আচ্ছা চোদ্দো ভাগ চোদ্দো ভাগ পঞ্চাশ তাহলে আসবে কত পয়েন্ট টু ফাইভ এটাকে টু দি পাওয়ার টু যদি করি তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট ফোর এটাকে ক্যালকুলেশন করলে এটা আসে ইন্টু কত টেন এরপরে আমরা একটা নতুন পেজে আসি কারণ পেজটার ওই পাশে লেখা যায় কিন্তু ওই পাশে আবার ক্যালকুলেশন করতে ভেজালও হইতে পারে আচ্ছা তো একটা নতুন পেজে আসলাম সেখানে আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করে এক পয়েন্ট বত্রিশ থেকে এটা যদি বিয়োগ করি তাহলে এখানে কত পাব এখানে পাব আমরা ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু কত টেন এটাকে যদি রুট করি আপনারা ক্যালকুলেটারে রুট করে নেবেন এগারো পয়েন্ট চোদ্দো ইন্টু দশ সমান সরি এখানে ওয়ান আচ্ছা এখানে এইটা হবে না ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ফোর ইন্টু টেন তাহলে ক্যালকুলেশন করলে অ্যান্সার আসবে এগারো পয়েন্ট চোদ্দো তো এগারো পয়েন্ট চোদ্দো আমার আমাদের কী আসলো এগারো পয়েন্ট চোদ্দো আসলো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এখন আমরা মূল সূত্রটা দিতে পারি সিভি এখন আমরা মূল সূত্রটা দিতে পারি সিভি কোয়েফিসিয়েন্স অফ ভেরিয়েশন সিভির মান কি সূত্রটা কি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বাই এক্স বার ইন্টু একশো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের মান কত পাইলাম একটু আগে এগারো পয়েন্ট চোদ্দো আর মিন কত পাইছিলাম একত্রিশ দশমিক সাত ইন্টু কত একশো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে পঁয়ত্রিশ দশমিক ওয়ান ফোর পার্সেন্ট তার মানে একটা প্রশ্নের অ্যান্সার করা শেষ একটা প্রশ্নের অ্যান্সার করা শেষ এখন ইন্টার কোয়ার্টাল রেঞ্জ তো আমরা ইন্টার কোয়ার্টাল রেঞ্জ বের করার জন্য আমাদের কি কি লাগবে ইন্টার কোয়ার্টাল রেঞ্জের সূত্রটা লাগবে এখন সূত্রটা হচ্ছে ইন্টার কোয়ার্টাল রেঞ্জ ইকুয়াল কিউ থ্রি মাইনাস কিউ ওয়ান এখন কিউ থ্রির মান কত কিউ ওয়ানের মান কত এটা কেমনে বুঝবো এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে কিউ থ্রি কিউ ওয়ানের জন্য এই মানগুলোকে আগে বের করতে হবে তাহলে কিউ থ্রির মানটা যদি আগে বের করি কিউ থ্রির সূত্রটা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে এল প্লাস থ্রি এন বাই ফোর মাইনাস প্রিভিয়াস কিউমিলিটি ফ্রিকুয়েন্সি বাই এফ এম ইন্টু সি তো হেয়ার এ পাশে হেয়ারটা করে দিই হেয়ার এইচ এ আর ই হেয়ার সো হেয়ারে আমরা কি দিতব এখানে কিসের কিসের মান লাগবে এল এর মান লাগবে এন এর মান পঞ্চাশ এটা জানি তারপর পিসিএফ এর মান লাগবে এফ এম এর মান লাগবে সির মান দশ এটা জানি তো মোটামুটি এতটুকু আমাদের হয়ে গেল এখন এখানে এন এর মান কত পঞ্চাশ পঞ্চাশকে তিন গুণ দিলে তিন পঞ্চাশে দেড়শো দেড়শোকে চার ভাগ দিলে কত আসবে সাঁত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ সাঁত্রিশ পয়েন্ট ফাইভটা আমরা এ কিউমিলিটি ফ্রিকুয়েন্সিতে খুঁজব সাঁত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ নাই তো ওর থেকে বেশি আছে কত চল্লিশ তাহলে এটা হচ্ছে টার্গেট রো টার্গেট রো এর লোয়েস্ট এ রিয়েল ক্লাস রিয়েল ক্লাসটা দেখতে হবে এটা দেখা যাবে না এখন উনত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ উনত্রিশ পয়েন্ট ফাইভটা হচ্ছে এল এর মান 
আর এই ঘরে সাজা এফ এই ঘরে সাজা এফ এফ এ 20 এফ টা হবে আমাদের কি এফ এম তাহলে এল এর মান 29.5 প্লাস 3 ইনটু 50 আর নিচে 4 মাইনাস प्रीवियस কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি 20 এফ এম এর মান 20 সি এর মান হচ্ছে 10 এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি 29.5 প্লাস 8 এটাকে ক্যালকুলেশন করলে आठ आज भी, ठीक है सी, तो आपने रख कैलकुलेशन करें निवेन, आमर कैलकुलेशन करा आ से, इखने एट ना एटर पर है, इखने कोटा जनो आ से, सॉरी, हम इटे कैलकुलेशन करें निच्छी, এখানে 8. পয়েন্ট এখানে 8.75 আসবে কত আসবে 8.75 8.75 তো আসলো এখন দুইটাই যদি যোগ করি তাহলে 38.25 আসবে তাহলে এটা হচ্ছে কিউ3 এর মান কিউ3 কেন বের করলাম ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ বের করার জন্য কারণ ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জের সূত্র হচ্ছে কিউ3 কিউ1 তার মানে কিউ3 তো হয়ে গেল Q3 तो होए गया लायक हम Q1 लग बे तो Q1 टाइम रबे करी तो आगे मतलब शूत्र L plus n by 4 minus PCF by FM into C Q1 माने इखने n शादे गुन्दी तो हो बिना कारण एक एक शादे गुन n गुन कोले एक ही हो बे आर थ्री वाले तो दी तो हो बे तो एक हम रबे इखने अबर हेयर करी इखने मान गुलो चेंज हो जाबे हेयर तो इखने L रमान लग बे n रमान पांच चार सिर्फ जानी P C F रमान लग बे F M रमान लग बे आर इखने C रमान दस इटा जानी एक हम देखिए हम रा L ताले इटा के कैलकुलेशन कोरी इटा एनर मान पंचास पंचास के चार भाग कुल्ले पंचास के चार भाग कुल्ले बारह पॉइंट पाँच एक हने को था ना इतने टारगेट रो होते हैं मधे बीस टारगेट रो बीस एक हम बीस रश हो जा लोअर क्लास जो उन्नीस पॉइंट पाँच ताले उन्नीस पॉइंट पाँच उन्नीस पॉइंट पाँच होते हैं मधे की एल एर मान तो टारगेट रोए पूर्व एक होता है आठ आसी आठ तो हो गया मधे पीसीएफ तब तो टारगेट रोए हो जा टारगेट रोए हो जा एफ होते हैं बारो ताले बारो टा हो गया हमारे एफएम एक हम जब हम रख कैलकुलेशन करें उनको किंतु शेष उनको किंतु शेष एक जस्ट कैलकुलेशन करार पाला ताले एलर्मन 19.5 प्लस एनर्मन को तो 50 बाय 4 माइनस पीसीएफ पीसीएफ इखने को तो बाय रिचा आठ इखने अब एफएम हो चुके बारो इनटू दस तो एक हम 19.5 जो ए टा कैलकुलेशन कर ले 3.75 दूसरा जो दबा जो करी तले 13 दशमिक 25 आज भी एक हम अम्रा अतः एक हम अम्रा मूल प्रश्ने चले आज वो एक हम अम्रा मूल प्रश्ने चले आज वो मूल प्रश्नों टा की इंटर आई एन टी ई आर इंटर क्यू यू ए आर टी आई एल ई क्वार्टाइल रेंज आर ए एन जी ई इंटर क्वार्टाइल रेंज जिस शूत्रों टा की अमी बार बार बोलते हैं सी क्यू थ्री माइनस क्यू वन तो इटा है इंटर क्वार्टाइल रेंज जिस शूत्रों तो एर पर एक बार की कर बो क्यू थ्री मान क्यू थ्री मान ये पश्चिम हम रापाई सिलम को तो आठ तीर्थ दशमिक टू फाइव तले बी एक कुल आज भी पौने रो तले इंटर क्वार्टल रेंज को तो पौने रो मोटा मोटी प्रॉब्लम नंबर फोर सेस एवं सेस आते ये अध्याय टाव सेस हो गया लो एकोन जेहतु ये अध्याय टा सेस हो गया लो आपना रा सप्लीमेंट नंबर फोर कर बन सप्लीमेंट नंबर फोर टा सेम सेम शुद्ध आमी एक टा इकन एडिशनल इखाने आकाश पाताल कोनो डिफरेंस हो बिना ऐसा टा हल्का डिफरेंस हो बे अपना रा सप्लीमेंट नंबर फोर कोरे अब हम के देखा बन आर एर पौरवोत्ती ते पंचम क्लासे एर पौरवोत्ती ते पंचम क्लासे अपना देर आ शूत्रों गुलो सब शूत्रों गुलो एक साथे दवा हो बे शेरी साथे आ अपना देर एक टूल कीट दवा हो